ഹായ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിന്ദൂരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണല്ലോ കാക്കമാർ തൊടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിന്ദൂരം തൊടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സിന്ദൂരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞതുപോലെ സിന്ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കമാർ കൊത്തിക്കൊണ്ടാവാതിരിക്കാനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഹിന്ദു ഫ്രണ്ട്സുകളോടും നെറ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് പേർ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ സിന്ദൂരം തൊടുന്നത് കാക്കമാർ കൊത്തിക്കൊണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്നാൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തോടത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം അപ്പോ ഈ സിന്ദൂരത്തിന്റെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ മഞ്ഞള് നാരങ്ങ മെർക്കുറി ഇവ മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെയൊക്കെ ചിലപ്പോ കെമിക്കൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒറിജിനൽ സിന്ദൂരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ മഞ്ഞള് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടും ബ്ലഡ് എനർജി ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണ് മഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞളിന്റെ വേറെ ഒരു ഇതാണ് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഈ തണുപ്പ് നമ്മുടെ നെറ്റിയിലൊക്കെ വന്നാലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മളെ ദേഷ്യം അത് സങ്കടം ഇതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഈ ഒരു തണുപ്പ് തട്ടുമ്പോൾ അതൊരു മഞ്ഞൾ എന്നല്ല തണുപ്പ് തട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ മഞ്ഞൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പിക്ചർ ഗ്ലാഡ് എന്നൊരു സംഭവം കൂടി ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് ഇതിൽ ദേഷ്യം സാഡ് അതേപോലെയുള്ള ഓരോ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ തണുപ്പിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിക്ചർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ദൂരത്തിലുള്ള ഈ റെഡ് കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവികതയാണ് അതായത് പെണ്ണിന്റെ ഒരു പവർ പെണ്ണിന്റെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ദൈവികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ചുവപ്പ് നിറം ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് മഞ്ഞൾ തൊട്ടാൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമെന്നുണ്ട് അതായത് മഞ്ഞൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സിന്ദൂരമാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ കൂടും എന്നൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബോഡി തണുക്കും അപ്പൊ തണുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സംഭവം അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മാരീഡ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാനും കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാനുമാണ് അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു ഉത്തമമായ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ ഒരു പതിവൃത അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവിൽ മാത്രമാണ് എന്നെ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സിന്ദൂരം തൊടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ ബസ് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചാൽ ഈ സിന്ദൂരം ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിൽ മെഹർ കാണുമ്പോൾ ആ ഇത് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ കയറി പോകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ വീട് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഐശ്വര്യവും ഭർത്താവിന് ഐശ്വര്യവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിന്ദൂരം തൊടുന്നത് പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ദീർഘായുസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിന്ദൂരം തൊടുന്നത് എന്ന് എന്റെ ഹസ് ഇപ്പോഴും അതായത് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവുമായിട്ടാണ് ഈ സിന്ദൂരം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചാൽ ആ സിന്ദൂരം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് നെറ്റിൽ അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാക്കമാർ കൊത്തിക്കൊണ്ടോവാതിരിക്കാനാണ് സിന്ദൂരം തൊടുന്നത് എന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളും യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്ക